పాయింట్ వైజ్లో చెప్పాలంటే మొదటిగా దేవుడు మన కళ్ళు తెరిస్తే యూ సీ ప్రొవిజన్ హాగర్ ప్రొవిజన్ చూసింది ఉబుకును చూసింది అక్కడ నీటిని రెండోది చూస్తాము దేవుడు కళ్ళు తెరిసినప్పుడు వారు వాళ్ళకున్న క్షేమాన్ని ప్రొటెక్షన్ని చూడగలిగారు మూడోదిగా మనం చూస్తాము కళ్ళు తెరవబడే పరిస్థితి సంఖ్యాకాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుకుందామండి ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి మోయాబు అధికారులతో కూడా వెళ్ళను అతడు వెలుచుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను యహోవా దూత అతనికి విరోధి అయి త్రోవలో నిలిచెను అతడు తన గాడిద నెక్కి పోవుచు ఉండగా అతడు పనివారు ఇద్దరు అతనితో కూడా ఉండిరి యహోవా దూత ఖడ్గమును దూసి చేత పట్టుకుని త్రోవలో నిలిచి ఉండుట ఆ గాడిద చూచిన గనక అది త్రోవను విడిచి పొలములోనికి పోయెను బిలాము గాడిదను దాని దారి మల్లవలనని దానిని కొట్టగా యహోవా దూత ఇరు ప్రక్కలను గోడలు గల ద్రాక్ష తోటల సందున నిలిచెను గాడిద యహోవా దూతను చూచి గోడ మీద పడి బిలాము కాలును గోడకు అదిమెను గనక అతడు దానిని మరలా కొట్టెను యహోవా దూత ముందు వెలుచు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు దారి లేని ఇరుకైన చోటకు నిలవగా గాడిద యహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడా క్రింద కూలబడిన గనక బిలాము కోపము నుండి తన చేతి కర్రతో గాడిదను కొట్టెను అప్పుడు యహోవా ఆ గాడిదకు వాక్కునిచ్చిన గనక అది నీవు నన్ను మారు కొట్టితివి నేను నిన్నేమి చేసి తిని అని బిలాముతో అనగా బిలాము నీవు నా మీద తిరగబడితివి నా చేత ఖడ్గము ఉన్న ఎడల నిన్ను చంపియుందును అని గాడిదతో అనెను అందుకు గాడిద నేను నీ దానన అయినది మొదలుకొని నేటి వరకును నీవు ఎక్కుచూ వచ్చిన నీ గాడిదను కానా నేను ఎప్పుడైనా నువ్వు నీకిట్లు చేయుట కద్దా అని బిలాముతో అనగా అతడు లేదు అనెను అంతలో యహోవా బిలాము కన్నులను తెరిచిన గనక దేవుని వాకుని తీసుకెళ్లి అందించే వ్యక్తిగా కనబడతాడు బిలాం ఎవరో ఆయన దేవుని పక్షాన వాడబడాల్సిన వ్యక్తి దేవుని కొరకు నిలబడాల్సిన వ్యక్తి కానీ బిలాం అనే ప్రవక్తని ఆయన మాటలో అధికారం ఉందంట ఆయన ఏం చెప్తే అది జరుగుతుందంట ఆయన మాటలో అధికారం ఉందని ఆయనకి శక్తి ఉందని అన్య రాజులు ఇస్రాయిల్లు క్యాంప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మోయాబుల్ మధ్య అందరు చుట్టూ ఉన్న రాజుల అందరి మధ్య అక్కడ క్యాంప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయిల్లో ఆశీర్వదించబడతాం చూసి వారిని శపించాలని ఎందుకంటే వారితో పోరాడి జయించలేకపోతున్నారు వారిని ఏ రీతిగా జయించలేకపోతున్నారు కాబట్టి వారు ప్రవక్తని తీసుకొచ్చి ద పవర్ఫుల్ మ్యాన్ హూ కెన్ కర్స్ శపించగలిగిన ద పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ని శక్తి కలిగిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి శపించినట్లుగా చేస్తానికి బిలాం కు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చారు ఏంటి శత్రు ధనం శత్రు ఆస్తి శత్రు తీవన దేవుని దీవుల కన్నా శత్రు దీవెనలు ఎక్కువ ఆశ కలిగి అడ్డదారులు ఎక్కువ ఆశ కలిగి మంచి చేస్తాం కన్నా కీడు చేస్తాంలో కలిగే దీవెనలో లంచాలు ఓ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఈ లంచపు డబ్బులు బాగున్నాయి అంత కష్టపడిన జీవితకాలంలో రానిది ఒక్క రాత్రికి ఒక్క సైనికి ఒక్క మాటకి ఒక్క ఫేక్ అబద్ధానికి వచ్చేస్తుంది బి కేర్ఫుల్ ఈయన బిలాం కూడా ఆ రీతికి ఆశపడి దేవుడిని అడిగండి దేవా ఎలామంటావా దేవుడు ఏమంటాడు చెప్పండి వద్దు మరలా అడిగాడు దేవా ఎలమంటావా వద్దు దేవుడిని అడిగిన ప్రతిసారి దేవుడు వద్దంటావు అంటే ఆయన మరలా వెళ్ళి దేవా వెళ్ళమంటావా దేవుడు ఏమన్నా తెలుసా వెళ్ళు పా దేవుడు గేమ్ మార్చాడంట ప్లాన్ మార్చాడంట ఓహో నా ప్రజలకి కీడు చేస్తానికి నువ్వు వెళ్తానికి నన్ను పర్మిషన్ అడుగుతున్నావా నా ప్రజల్ని శపిస్తానికి నువ్వు వెళ్తానికి ఎంత ధైర్యం ఉంటే నువ్వు నా ప్రజల్ని శపిస్తావని నేను పట్టుకుని నేను బాధాలి అది వదిలి నువ్వు సిగ్గు లేకుండా అడుగుతున్నావా నీ ప్రజల్ని వెళ్ళి క్షపించొస్తాను నాకు డబ్బులు వస్తాయంటే వెళ్ళమంటావా ఎట్లా అడుగుతారండి దేవుణ్ణి ఈరోజు చాలా మంది చేసే పనులు వారు ప్రార్థనకి జవాబు వస్తుంది అసలు అసలు ఎంత ధైర్యం పెట్టుకుని మీరు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభువ ఈ పలానా పని చేస్తా పనికి మాలిన పనిని నాకు తోడు నడిపిస్తావా నో 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 గాడ్ ఇస్ రైచియస్ గాడ్ నీతి కలిగిన రాజు ఆయన న్యాయాధిపతి ఆయన ఆయన నీతి హీస్ ట్రూత్ ఆయన సత్యము ఆయనతో ఆటలాడతారు ఏంటండి ఈరోజు మన స్వార్థాన్ని బట్టి మన ఆశలను బట్టి మన కోరికలను బట్టి దేవుడు అన్ని చేసేయాలంట ఈజ్ అ జీనీ గురు 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 వృత్తి ఆ ఇది పలానా పలానా జరిగించే నా కోరికలన్నీ నెరవేర్చి నో మనం గమనిస్తాము బిలాము ఆయన మరలా మరలా అడుగుతూ ఉన్న దానికి దేవుడు సరే ఎల్లు అన్నాడంట ఎల్లు అన్న వెంటనే ఈయన పరిగెత్తాడు పొద్దుటే లేచి గాడిద మీద ఎక్కి బయలుదేరుతా ఉంటుంది అర్జెంట్ స్పీడ్లో ఎలో 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 అక్కడ నుండి గాడిద దారి తప్పిందంట 
అక్కడ నుండి గాడిది ఇంకో దారిలోకి వెళ్తుందంట కొడతా ఉన్నాడంట గాడిదని పెట్టుకుని గాడిదని కొడతా ఉంటే ఉంటే దేవుడు ఊరుకోలేదండి పోయి నీవు గాడిదికి అన్యాయం చేసుకున్నా ఊరుకున్న దేవుడు కాదు నువ్వు అనుకుంటావా గాడిది ఆఫ్టర్ ఆల్ కొక్కర ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న పిల్లి రా వీళ్ళకంతా ఏంటి ఈ మనిషిని అంటే ఏ పాటు గాడిదలు అంటే ఈడు ఈడికేంటి పెద్ద ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏంటి ఫెలో యూస్లెస్ ఫెలో వీడికేంటి నేను గౌరవించేది be careful god really cares how you treat others god really cares how you treat others you better behave well or else you will have the severe punishment velamo tana gaadi den kodtu unnadanta chivarki gaadi danta aina kaalu vetukki enakki padindanta padte marla kodta devudu choodalaaka devudu aa gaadi diki noru maatlaade laaga chesadanta అబ్బా గాడిద నీ పక్షాన నువ్వు నోరు తెరుచుకో మాట్లాడుకో ఆ గాడిద మాట్లాడుతుంది అంట ఏమని మాట్లాడుతుంది చదవండి గాడిద మాట్లాడేది ఏహోవా ఆ గాడిదకు వాకునిచ్చిన గనక అది నీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి ఇందుకు నన్ను మూడు సార్లు కొట్టావు నేను నిన్ను ఏమి చేసి తిని అని బిలాముతో అనగా అడుపు చూడండి గాడిద తోడులో మాట్లాడుంటే ఎట్లా మాట్లాడుంటుందా అని ఆలోచిస్తాను నేను నేను గాడిద శబ్దం వింటే ఎలా ఉంటది ఉంటది ఆ గాడిద మాట్లాడిందంట నన్ను ఇంత మూడు సార్లు కొట్టావు నువ్వేం చేసా అంటే గాడిద ఫస్ట్ విషయం చూడండి అంటే గాడిద ఫస్ట్ విషయంలో మాట్లాడుతుందంట మూడు సార్లు కొట్టావు ఇందుకు కొట్టావు ఆయన ఏమవ్వాలి మీ ఇంట్లో కుక్కలు ఉన్నాయా పిల్లలు ఉన్నాయా నక్కలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఎక్కడ ఏదో చూసారు పెట్లు సడన్గా పెట్లు మాట్లాడే అనుకో ఏం చేస్తారు కుక్క వచ్చి ఏ నా పెట్టకుండా నువ్వు మాత్రం తింటావే అనింది అనుకో ఏం చేస్తారు అయ్యబాబోయ్ కుక్క మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ గాడిద మాట్లాడుతుందంట ఈయన చూడండి వేరే లెవెల్ ఉన్నాడు గాడిద మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏమంటున్నాడు చూడండి బిలాము నీవు నా మీద తిరగబడితివి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు నన్ను ఎందుకు మూడు సార్లు కొట్టావంటే నువ్వు నాకు విరోధం తిరిగావు నా నువ్వు నా మీద తిరగబడ్డావు అందుకనే కొట్టాను అసలు ఏ మాత్రం గ్రహింపు లేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి ఆయన ఎంత ఫస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాడు ఎంత టెన్షన్ లో ఉన్నాడు ఎంత యాంగ్జైటీలో ఉండు పొద్దుట లేచి బయలుదేరాడంట పొద్దుట లేచి ఆలయానికి రారు పొద్దుట లేచి బయలుదేరాడంట ఇందుకు డబ్బులు ఇస్తారు ఉద్యోగాన్ని మాత్రం పొద్దున లేచి బయలుదేరు పాత్ర ఉద్యోగం డబ్బులు రావు మరలా ఉపవాస అయ్యా టైం లేదు అంటే డబ్బులు ఇస్తారు ఆఫీస్ స్పెషల్ పార్టీ ఉంది ఆఫీస్ పార్టీ ఉంది ఐఎమ్ దేర్ ఆన్ టైమ్ లుకింగ్ ద మై బెస్ట్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇదంతా బిలామ్ క్యారెక్టర్ అనమాట ట్రూత్ బీ టోల్డ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రైట్ ఆన్ దిస్ ఎందుకంటే దేవుని చిత్తము కాకుండా దేవుని మార్గము కాకుండా దేవుని స్వభావం కాకుండా యు ఆర్ సో ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ నో టైమ్ ఫర్ గాడ్ నో సెన్స్ ఆత్మ రంగంలో స్పర్శ లేదు పిలాంకి స్పరీక్ష లేదు గాడిద మాట్లాడుతుందరా అని స్పరీక్ష లేదు గాడిదకి బదులు ఇస్తున్నాడంట చూడండి ఆ గాడిద నా చేత కడ్గం ఉన్నాడలా నేను చంపి ఉంది నన్ను గాడిదతో అనేను అబ్బా ఏమంటున్నాడు చూడండి నువ్వు నా మాట వినలేదు నా చేతుల్లో కానీ కత్తి ఉండి ఉంటే నేను చంపి ఉంటాను కత్తి ఒకటి తక్కువైంది అంతే లేకపోతే చంపిస్తుండేవాడు మాట్లాడే గాడిదారా స్పెషల్ గాడిదారా అన్న మాట కూడా రావట్లేదు ఆయనకి జ్ఞానం ఒరే మాట్లాడే గాడి నేను షో పెట్టుకుంటే అక్కడ నా డబ్బులు వస్తే నా తలుపు కూడా రావట్లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడో ఏదో ఓసీలు వస్తుంది కదా అది బట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆయన అంటున్నాడు నా చేతుల కత్తి ఉండంటే నిన్ను చంపిసి ఉండేవాడిని నిన్ను చంపిసి ఉండేవాడిని అంటే నెక్స్ట్ చూడండి అందుకు గాడిద నేను నీ దానని ఆయనది మొదలుకొని నేటి వరకు నీవు ఎక్కువ వచ్చినని గాడిదను కానా నేను ఎప్పుడైనా నీకు ఇట్లు చేయుట కద్దా అని బిలాముతో అనగా అతడు లేదు అనెను నేను ఎప్పుడన్నా సరే నువ్వు చెప్పింది చేయలేదా ఎప్పుడన్నా సరే నీ మాటకు విరోధంగా పోయానా ఆయన అంటున్నాడంట లేదు ఒప్పుకుంటున్నాడు లేదు యువర్ రైట్ మరి ఎందుకు చంపేస్తా నేను ఇలా చేస్తానికి కారణం ఏంటో చెప్తాను చూడండి అంతలో యహోవా బిలాము కన్నులు తెరిచిన గనక దూసిన కడ్గము చేత పట్టుకుని త్రోవలో నిలిచి ఉన్న యహోవా దూతను అతడు చూసి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా ఇప్పుడు అనుకుంటానండి ఎలాగుంటది హైలైట్ ఆయన అంటున్నాడు నా చేతుల కత్తి ఉండంటే నేను చంపేస్తాను దేవుడు కళ్ళు తెరిచాడంట సర్ప్రైజ్ ఏంటి దూత చేతిలో కత్తి ఉంది 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈయన ఏం చేస్తాను అన్నాడు నువ్వు బాట వినలేదని చంపేస్తాను అంటున్నావు మరి నువ్వు బాట విన్నావా నువ్వు అడిగిందే నీకు ఇవ్వనా నువ్వు చెప్తానన్నది నేను చేయనా ఆయన చూడండి వెంటనే సరెండర్ సారీ మేము బ్రతుకుతే చాలు నన్ను బ్రతికించు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మాత్రం మనకు కృప చూపికపోతే మనం చేసే అవినీతి కార్యాలకి అక్కడికక్కడ చచ్చి ఊరుకుంటాం ద వే వి ట్రీట్ అదర్స్ యు ఆర్ స్టిల్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఫైన్ ప్యూర్లీ గ్రేస్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యు టైమ్ టు కరెక్ట్ అందుకని దేవుడు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు మీతో ఇఫ్ యూ డోంట్ కరెక్ట్ సివియర్ పనిష్మెంట్ ఇక్కడ చూస్తాం బిలమైతే అలా పడి శాస్త్రాంగ పడి నమస్కరించాడంట దాని తర్వాత మనం చూస్తాము చదవండి యహోవా దూత ఈ ముమ్మారు నీవు గాడిదని ఏలో కొట్టితివి ఆగండి అసలు దేవునికి ఇదంతా అవసరమా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా అని అడగచ్చు నేరుగా ఇందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు నువ్వు అని అడగచ్చు ఇందుకు ఇలా కంగారులో పోతున్నావు అని అడగచ్చు దేవుడు దేని గురించి అడుగుతున్నాడు ఈ గాడిని ఇందుకు మూడు సార్లు కొట్టావు అని అడుగుతున్నాడు అవసరమా దేవునికి ఏ పోయి పోయి గాడిని ఇందుకు మూడు సార్లు కొట్టావు గాడ్ కేర్స్ నువ్వు గాడిని కొట్టినా కూడా దేవుడు ఊరు కూడా జాగ్రత్త అన్యాయంగా గాడిని ఏం తప్పు చేసింది నీకు నీకు నమ్మకం ఉంది కదా నిన్ను బ్రతికిస్తానికే గాడి పక్క పక్కకు పోయింది జాగ్రత్త ఎందుకంటే అక్కడ చదవండి చదవండి ఆ దూత ఏం చెప్తుందో ఇదిగో నా ఎదుట యహోవా దూత ఈ ముమ్మారి గాడిదను కొట్టిన వేళ ఇదిగో నా ఎదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనక ఇదిగో నా ఎదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనక విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరవచ్చు తిని ఆ గాడిద నన్ను చూసి ఈ ముమ్మారు నా ఎదుట నుండి తొలగెను అది నా ఎదుట నుండి తొలగని ఎడల నిశ్చయముగా నేను అప్పుడే నిన్ను చంపి దాని ప్రాణమును రక్షించి ఉందునని అతనితో చెప్పాను మనం చూస్తున్నామండి ఏ మాత్రం నువ్వు తేడా కొట్టుండంటే నేను అక్కడే చంపిస్తుండేవాడిని కానీ నువ్వు ఈ గాడిద నిన్ను తప్పిస్తానికి పక్కకు పక్కకు పోతుంది లేకపోతే నేను అక్కడే చంపిస్తుండేవాడిని ఆ గాడిద తప్పిస్తుంటే నువ్వు ఆ గాడిదను కొడుతున్నావు జాగ్రత్త ఆయన వెంటనే అడుగుతున్నాడు ప్రభు అయితే వెళ్ళిపోమంటా వెనక్కి వెళ్ళిపోమంటావు వెనక్కి అంటే ఏమంటున్నాడు లేదు వెళ్ళు నేను ఏం చెప్తున్నానో అదే చెయ్యి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళు నేను ఏదైతే నిన్ను మాట్లాడమంటున్నానో అదే మాట్లాడు నేను చెప్పిన దానికి మించి వేరే ఏది మాట్లాడద్దు అదే రీతికి వెళ్తాడండి అదే రీతికి వెళ్ళినప్పుడు రాజు చూస్తాం బరాక్ రాజు పిలిపిస్తున్నాడు రా 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 వచ్చావు ప్రవక్త రా క్షపించు దా ఇదిగో ఈ ప్రజల్ని క్షపించు విందు పెట్టాడంట బలి ఇచ్చాడంట అన్ని అయిందంట క్షపించి మనం నిలబడుతున్నాడు క్షపించమంటే ఆశీర్వాదాన్ని పలుకుతున్నాడు ఏందై ఆశీర్వాదాన్ని పలికే ఉంటే దేవుడు నన్ను నా నోటి మీద ఏం పెడతానో నేను అదే మాట్లాడగలుగుతాను నేను అతను నేను మాట్లాడినాను ఆయన చెప్పిన దానికి విరోధంగా నేను మాట్లాడి నేను చచ్చిపోతాను దాని తర్వాత చూస్తాము మరలా ఇంకో వైపు తీసుకెళ్తాడంట అటువైపు నుండి మాట్లాడతా బాగాలేదు ఏరియా బాగాలేదు లొకేషన్ బాగాలేదు ప్లేస్ బాగాలేదు మేబీ ఇటు సైడ్ రా ఇక్కడ నుండి అయితే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుందేమో ఈ వెనకాల డైరెక్షన్ అయితే అందరు కనబడుతున్నారు అందరికి ఒకేసారి ఇక్కడ నుండి కొట్టచ్చేమో ఇక్కడ నుండి మాట్లాడు చూడు నీ శాపం పలుకుతుందేమో అని చూస్తే మరలా అక్కడ నుండి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఎట్టి తీసుకెళ్ళిన ఆశీర్వదిస్తున్నాడంట కానీ అదే సమయంలో పిలుచుకుని వచ్చిన రాజులను అందరిని కూర్చోబెట్టి దా దేవుడు మీకు స్పెషల్ వర్డ్ ఇచ్చాడు ఎవరైతే దేవుని బిడ్డల్ని శపించమని తీసుకువచ్చారో వారికి శాపాన్ని పలికి వారికి శాపము కలుగుని కాక పలికి మీరు అందరు నాశనం అయిపోతారా అని చెప్పి తిరిగి వెళ్ళాడంట ఎలాగుంటుంది పిలిచినోడికి దేవుడు ఎలా కనబడుతున్నాడండి అసలు ఇస్రాయల్ ఇలా అనుకుని చూడండి ఆ క్యాప్ మధ్యలో ఉన్నదప్పుడు వారికి ఏ మాత్రమన్నా గ్రహింపొందా వీరు ఇలాగ కుట్ర పంచుతున్నాడు వెనకాల నుండి చంపుతానికి అని ఈ రాజులు మనల్ని చంపుతానికి శవ శపిస్తానికి మనుషుల్ని తెస్తున్నారు అని వార్త వచ్చిందా వీరందరూ కలిసి పరోమణి దేవుడా మమ్మల్ని రక్షించయ్యా ఎవరు శపించకుండా సాయం చేయ ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా రాలేదు వారు ఇంకా తింటూ తాగుతూ కూర్చుని చక్కగా ఉన్నారంట ఇన్ఫ్యాక్ట్ వారైతే దేవుని మరలా మరలా రెచ్చగొట్టే వారిగా కూడా ఉన్నారు దేవుని ఇసుకించే వారిగా కూడా ఉన్నారు మనం చూస్తాము దేవుడు అబ్రహాముతో చేసిన వాగ్దానం అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధన వీరందరూ ఎవరండి ఆ ఇస్రాయలీలు దేవుడు కాపాడతానికి ఎవరైనా దేవుడితో నేరుగా వాగ్దానం చేశారా అసలు దేవుడు వారి దగ్గరకు వచ్చి రెండు అయ్యా మీతో నేను వాగ్దానం చేస్తాను మీరు నేను కలిసి ఉందామంటే వద్దు దేవుడు మమ్మల్ని చంపేస్తాడని చెప్పిన జనం కానీ వారిని శపిస్తానికి కీడు తీసుకొస్తానికి రాజులందరూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు పొంచుంటే దేవుడు అయితే వారిని ఇంకా కాపాడుతున్నాడు అబ్రహాముతో చేసిన వాగ్దానాన్ని బట్టి రిమెంబర్ దిస్ 
మన జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు మనకి తెలియని కీడు నుండి శాపముల నుండి ఆపదల నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పిస్తూనే వస్తున్నాడండి ఇది నమ్మిన వారు ఉంటే హలీలు చెప్తారా నీకు తెలియని కీడు ఎంతో నిన్ను తప్పించిపోతుంది మనం గమనిస్తామండి దేవుడు బాలాం నోట్లో నుండి ఆశీర్వాదపు వాకుని ప్రకటించాడు కానీ ఒక మాట చూస్తాము దుష్టుడు కీడు తలంచాడు దేవుని ప్రజల పట్ల దైవ జనుడే ప్రవక్తే శపిస్తానికి వెళ్తున్నాడు కానీ అలాంటి సమయంలో దేవుడు మార్గదర్శనాన్ని ఇచ్చి కీడుని మేలుగా మారుస్తున్నాడు నువ్వు శపిస్తానికి లేదు నేను ఏదైతే నీ నోట్లో పెడతానో అదే పలకాలి నేను ఏదైతే నీ నోట్లో పెడతానో అదే పలకాలి దేవుని ప్రజలకి ఆశీర్వాదము అదే సమయంలో మనం చూస్తామో ఎవరైతే శాపాన్ని దేవుని ప్రజలకు తెమ్మంటారో వారు శాపాన్ని తెచ్చుకున్నారు చేతుల్లోకి అదే రీతికి వారు నాశనం అయ్యారండి అనేక సార్లు దేవుడు మన మార్గం మన కళ్ళు తెరుస్తేనే కానీ మన జీవితంలో మార్గదర్శనం కనబడదు నాలుగోసారి బైబిల్లో ఏముందో చూసి ముగిస్తున్నాను దేవుని వాక్యం వెంటనే చెప్తామండి లూకాసు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇద్దరు ఎర్షలేమనకు ఆమడ దూరమున ఉన్న ఎమ్మాయు అని ఒక గ్రామమునకు వెళ్ళుచు జరిగిన ఈ సంగతులన్నిటిని గూర్చి ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుచు ఉండిరి వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొని చుండగా ఏసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచను అయితే వారు ఆయనను గుర్తుపట్టలేకుండా వారి కన్నులు మూయబడెను వారి కన్నులు మూయబడ్డాయి ఏసు ప్రభు తానే పునరుద్ధానడైన తర్వాత కొంతమంది ఆయన శిష్యులు నడుచుకుని వెళ్తా ఉంటే వారి మధ్య నడుచుకుని వెళ్తున్నాడంట వారితో నడుచుకుంటా ఉంటే అప్పటికి ఏసు నిరిగిన వ్యక్తి ఏసుని చూసిన వ్యక్తులు ఏసు బోధలను విన్న వేరు ఆయన వారితో నడుస్తూ ఉన్నా కూడా వారు గుర్తుపట్టలేదంట హీఈస్ వాకింగ్ విత్ దెమ్ బట్ దే కె నాట్ రికగ్నైజ్ ఈరోజు ఎందరో కూడా దేవుని బిడ్డలను పిల్లబడుతున్నారు దేవుని శిష్యులను పిల్లబడుతున్నారు నేను క్రీస్తును వెంబడిస్తానని అంటున్నారేమో కానీ దేవుడు మీ తోడు ఉంటాం మీరు చూడగలుగుతున్నారు కెన్ యూ ఫీల్ గాడ్ కెన్ యూ ఫీల్ గాడ్ ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్ ఏంటంటే నా తోడు దేవుడు ఉన్నాడా నా తోడు దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడా ఇది ప్రశ్న చాలా మంది మనం గమనిస్తాము యాజ్ ఈ వెంట్ త్రూ ద జర్నీ వారు వెళ్ళే మార్గంలో అంతటిలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంట వారి గుండెల్లో మండుతుందంట ఎందుకంటే తర్వాత చెప్తారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే మన గుండెల్లో మండలేదా ఈ వాజ్ అన్లీషింగ్ ద ప్రాఫెస్ ఈస్ ఈస్ గివింగ్ దమ్ ద రెవల్యూషన్ దాని తర్వాత వారు ఉన్న గ్రామం దగ్గరకు వచ్చి చేరిన తర్వాత వారు ముందు రొట్టెని తీసుకుని దాన్ని దీవించి దాన్ని విరిచి వారికి ఇచ్చాడండి వారు ఎప్పుడైతే ఆ రొట్టెని తిన్నారో వారు మనోనేత్రాలు తెరబడ్డాయి వారి కళ్ళు తెరబడ్డాయి వారి కళ్ళు తెరబడినప్పుడు వారు దేవుని చూడగలిగారు ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడు మన మనోనేత్రాలు తెరుస్తేనే కానీ మన జీవితంలో దేవుణ్ణి అనుభవించలేము ఆయన మన పట్ల నిర్ణయించిన కార్యాలని గుర్తెరగలేము ఈరోజు పేరుకు చూస్తున్నారంటారేమో కానీ బ్రతుకులు అద్దం లేని గ్రహింపలేని పరిస్థితులు ఉంటే దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు దేవుని మార్గంలో మీరు వెళ్ళాలంటే యు నీట్ ద విజన్ ఫ్రమ్ గాడ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ప్రొవిజన్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని కాపుదల మీకు కావాలి దేవుని సన్నిధి మీకు కావాలి ఎంతోమంది అంధకారంలో బ్రతుకుతూ ఇంకా నా పని అయిపోయింది నా పని అయిపోయింది అనుకుంటారేమో కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను మీరు అంధకార పరిస్థితులు ఉండొచ్చేమో కానీ గాడ్ కెన్ వర్క్ ద బెస్ట్ ఇన్ డార్క్నెస్ గాడ్ కెన్ వర్క్ ద బెస్ట్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఎందుకంటే సృష్టి మొత్తంలో చూస్తే సృష్టి అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ ఇంకా సంచరిస్తుంది దేవుని వాక్ వెళ్ళడైన వెంటనే దేవుడి కార్యాన్ని జరిగిస్తుంది చూస్తున్నాం ఈరోజు మీరు ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా సరే మీ చీకటి జీవితాన్ని మీ చీకటి పరిస్థితిని మార్చగలిగిన దేవుడు దేవుడు కూడా మీ జీవితంలో ఒక కార్యం జరిగించాలంటే మొదటిగా మిమ్మల్ని ఊబి అనే అంధకారంలో పెడతాడు ఎందుకంటే తల్లిని అడగండి పెట్ట ఎన్ని మాసాలు పోయాలా మా కనీసం నో మాసాలు అంటారు మనం త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ త్రీ ట్రైమిస్టర్స్ సేఫ్గా బయటికి రావాలి కానీ ఆ బెట్టను అడిగితే లోపల నుండి ఏం కనబడుతుంది నీకు ఏం కనబడతలే ప్రపంచం చాలా పెద్దది ఏం పెద్దది నాకు తెలిసినంత ఇంకా ఈ బెత్తడే ఇక్కడే ఇంతే దిస్ ఇస్ ఆల్ దట్ ఐ సీ కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి సమయం వచ్చినప్పుడు ద రైట్ టైం నేను చూస్తాను బయటకు వస్తాను నేను చూస్తాను మూడు నెలలకే నేను బయటకు వస్తాను ఆరు నెలలకే నేను బయటకు వస్తాను ఏడు నెలలకే నేను బయటకు వస్తాను అంటే చచ్చి ఊరుకుంటాం లర్న్ టు వెయిట్ గో త్రూ ద ప్రాసెస్ కౌంట్ గాడ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆయన మీ మనోనేత్రాలు తెరుస్తేనే కానీ ఆయన కొరకు మీరు నిలబడలేరండి కానీ దేవుడు ఒకటే తెలియజేస్తాడు ఆయన మన కళ్ళు తెరుస్తేనే కానీ మన బ్రతుకులు మారవు మన బుద్ధి మారదు 
ఈరోజు వాక్యంలో మూడు పాయింట్లు నాలుగు పాయింట్లు చెప్తున్నాను కానీ మీ వాక్యం మొత్తంలో ఎన్నో పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ బిడ్డ ఏడుచాడు దేవుడు మొర పెట్టాడు మొర పెడితే దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు మీరు మొర పెట్టగలిగితే దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ఎటువంటి బాధలు ఉన్నవారైనా సరే మొర పెడితే దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు రెండోదిగా చూస్తాము ఆ గాడి దగ్గర అన్యాయం జరిగినా కూడా దేవుడు ఊరుకోలే ఆ గాడి దగ్గర కొట్టామని అడుగుతుంది తోత దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడు ఈవెన్ దో యు ఆర్ అన్కౌంటెడ్ బై మెన్ గాడ్ స్టిల్ కౌంట్స్ యు యు ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మూడోదిగా చూస్తాము ఎలీషా దాసుడు భయపడినప్పుడు ఎలీషా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదే ఆ ఊరికాయ నేను చూసుకుంటామని అనొచ్చు కానీ దేవా నీ దాసుడు కళ్ళు తెరువయ్యా తెరు చూడ ఆయన కూడా చూడండి ధైర్యం రానే అంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి ధైర్యాన్ని కలిగించే దేవుడు అండి ఎవరిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఈ వాంట్స్ యూ టు బి బోల్డ్ అన్ నీ జీవితం ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళాలి పిరికితనంతో కాదు నాలుగో దగ్గర చూస్తే ఏసుని గురించిన మాటలు వారు ఏరుకున్నారు కానీ ఏసుని వారు గుర్తుపట్టలేకపోయారు వారికి ప్రకటన రాలేదు వాకు లేఖనాలు తెలుసు అందుకని లేఖనాల నుండి ప్రకటన కనబరుస్తున్నాడు దేవుడు ద రెవల్యూషన్ దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే రొట్టె విరిచిందప్పుడు వారు తిన్నారో వారు క్రీస్తుని చూడగలిగారు ఈరోజు మీ జీవితంలో దేవుడిని చూడగలుగుతున్నారా కెన్ యూ సీ గాడ్ కెన్ యూ ఫీల్ గాడ్ కెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్ ఇస్ గాడ్ దేవ్ విత్ యూ చెప్పగలుగుతారా దేవా నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా నువ్వు నా తోడు ఉన్నావు చాలు ప్రభా నువ్వు నా తోడు ఉంటే నాకు ఏ భయము లేదు ప్రభా నువ్వు నా తోడు ఈరోజు మీ ప్రార్థన అదే ఉండాలి వచ్చే స్థలం నుంచి అడగండి దేవా నా తోడు ఉండు నా మనో నేత్రాలు తెరువు నేను చూసే కళ్ళు నాకు దయచే నీతో బ్రతికే బ్రతుకు నాకు దయచే నీ కొరకు జీవించే జీవితం నాకు దయచే నువ్వు లేకపోతే నేను ఉండలేనయ్యా నిజంగా దేవుడు తోడు లేకపోతే మనం ఇంతవరకు వచ్చిండే వారం కాదు కదా ఆయన తోడు లేకపోతే ఆయన సహాయం లేకపోతే ఆయన శక్తి లేకపోతే నో మ్యాటర్ వాట్ వీ హ్ డన్ వీ వడ్ హమ్ నెవర్ సక్సీడ్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరు చెప్పగలుగుతారు ఎంతో మంది ఉన్నారు అవునయ్యా మనుషులు నన్ను చిన్న చూపు చూసిన మనుషులు నేను పనికిరాని వ్యక్తులనా మనుషులు నా జీవితంలో నేను చేసిన తప్పును బట్టి హీ ఈస్ నాట్ వర్దీ హీ డస్ నాట్ ఫిట్ అన్నా కూడా గాడ్ ఎట్ యూ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ ఎట్ యూ హ్యావ్ ఆనర్డ్ ఈరోజు నిలబెట్టావు ప్రభా వందనములయ్యా ఎన్నో సమస్యలు నుండి నడిపించే దేవుడు అండి ఆదరించే దేవుడు అండి అంధకారంలో ఉంచుతాడేమో కానీ అంధకారం మన మంచి కోరిక నీవు నమ్మితే నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు సర్వసృష్టి కర్త నన్ను చూడయ్యా నీవే నన్ను రూపించావు నాకు కావలసిన దృష్టి దయచేయ్యా నాకు కావలసిన దృష్టి దయచేయ్యా అడగండి దేవుడిని అడగండి నాకు కావాల్సిన దృష్టి దయచేయ్యా దేవు నాకు కూడా ప్రభు నన్ను నడిపించేయ్యా మను నేత్రాలు తెరువు నిన్ను చూసే కళ్ళు దయచే నీ కొరకు జీవించే బ్రతుకు నాకు దయచే దేవ నాకు న్యాయం జరిగించు నాకు న్యాయం జరిగించు నాకు మేలు జరిగించు గౌరవంతో ప్రేమతో నీవు చూస్తున్నావు నా భయభక్తులతో జీవించే జీవితాన్ని నాకు దయచే అడుగుతామండి దేవుణ్ణి గిమియో విషన్ లో నీ దృష్టి నాకు దయచే అడగండి యథార్థంగా అడగండి పరిశుద్ర ప్రేమలు తన రీతి కొనయ్యా నీ బిడ్డలు చూడు దర్శించి ముట్టు తాకు నీ ప్రజలను ఎరుగున్న దేవుడు అయ్యా ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చున్నారు ఎరుగున్న దేవుడు అయ్యా ఎంతమంది దృష్టి లేక నశించిపోతున్నారు లాక్ ఆఫ్ విజన్ వై పీపుల్ పెరిష్ అని అయ్యా సామెతలు తెలియజేస్తున్నాయి దృష్టి లేక నశించిపోతున్నారు ఈరోజు చూస్తానని అంటున్నారు కానీ ఏం అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నారయ్యా చూస్తానని అంటున్నారు కానీ తప్పులు చేస్తూనే ఉన్నారయ్యా చూస్తున్నాను అంటున్నారు కానీ లోయలో గోతుల్లో పడతనే ఉన్నారయ్యా అయ్యా మొదటి నిన్ను చూసే కళ్ళు మాకు దయచి నీ కొరకు జీవించే జీవితం మాకు దయచి మా కళ్ళు తిరుగు మా మనోనేత్రలను తిరుగు మాకు దృష్టిని అనుగ్రహించు ఈరోజు నీ ఆలయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడు ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడు ప్రతి ఒక్కరు నీ కార్యం జరిగించు అయ్యా కుటుంబాల్లో ఐక్యత దయచే సమాధానం దయచే ప్రేమ దయచే వర్తలింప దయచే నీలో నాటబడిన జీవితంలో దయచే నిన్ను చూసే కళ్ళు నీ మార్గం ఎరిగిన వారుగా నీ దృష్టితో నడిచేవారుగా నీ చూపుతో చూసే కృపణ మాకు దయచే ప్రభు ఈరోజు ఎవరెవరికి ఏమేమి వాకు కావాలని నువ్వు ఇచ్చిన దేవుడు నమ్ముతున్నావయ్యా నీ ప్రజలు ఇక్కడ నుండి లేదప్పుడు వారిలో మార్పు కలగాలి ప్రియ కార్యం జరగాలి నీ కొరకు బ్రతికే బ్రతుకుని దయచే నడుకుంటున్నావు 